中山，因为我在公司上班，所以暂时住在滨海。啊，你们从原来地方不是搬走了吗？中间发生了一点事情，不过后来又搬回去了。您找我妈妈是有什么事情吗？我有点事儿想问问你妈妈，你能不能告诉我，你们家住黄龙山的地址？哦。哎，你好，有有事儿吗？请问一下，你们这儿有个叫叶明珠的在这儿上班吗？就在这儿。哎，他他人呢？江叔。来这干嘛？看什么看？我问你话呢。少爷，我我我听说你妈妈来过这儿。我妈？我妈来这儿干嘛？夫人刚才来过，是来找叶明珠的。她找明珠干嘛？嗯，不知道。我跟她说，明珠去茶水间了。少爷，我我先去啊。伯父，您今天怎么到公司来了？我是特意来找你的，我今天要跟你好好谈一谈。伯父，本来来到滨海之后，我准备去家里头亲自拜访您的。什么都不用说，告诉我，太太都跟你说什么了？啊！我问你，你跟他太太都说什么了？太太就问我，以前黄龙山老家的地址，问我妈妈还住没住在那儿。你告诉他。啊。还说了些什么？告诉我。也没有说什么，就问问梦洁最近好不好。还有呢？还有。啊。太太问我了，她说我脖子上的伤疤是怎么回事，什么时候有的？伯父，怎么了？有什么问题吗？怎么了？怎么了？怎么了？我问你，你是不是又去见我们家小磊了？伯父，我知道我还不够优秀，一下子告诉你我跟小磊之间的关系，你有点难以接受。告诉我，你见没见小磊？见了，但是伯父，我跟小磊是真心相爱的。就你这个样子，能配得上我们家小磊吗？我告诉你，我们家小磊有他爱的人，那却不是你。伯父，我知道我离您的要求还很不够，我不明白您为什么要对我这样，但是爱一个人是没有错的。少说那些废话！明珠，我告诉你，从今往后你不要再见我们家小磊。如果让我知道你再见小磊，我对你不客气，我饶不了你。没事的，明珠，不是早就预料到了吗？再说了，现在不是已经来到了你最喜欢的公司了吗？拼命努力，改变自己，我相信伯父总有一天会接受你的。喂，超哥。啊，你去过现场了吗？我正准备去呢，去完之后准备给你汇报工作。你什么时候回到办公室啊？哦，这样，你一会儿呢就来游艇这儿报告吧。游艇
，为什么不在办公室要去游艇啊？你不是喜欢船吗？再说了，办公室里那么闷，那一会儿见啊。这件毛衣是明珠家他们丢掉的吗？是的。雅，我要出去一趟，你把钥匙给我啊。太太，你车钥匙在车里。车里啊，啊、哦，好的。啊，你去休息吧。啊，好，谢谢。太太，啊，太太，您这是要出去？是去黄龙山吗？你怎么知道的？哦，我是听明珠那么一说。啊，好，有什么事儿回来再说吧。太太，我是说啊，黄龙山路太远了，您还是别去吧。我有些事需要确认一下。哦，那这样，太太，我来给你开车。再说，好久没去见大山媳妇儿了，呃，我也去拜访拜访她。啊，那太太您请，来，来，太太。你有没听说李超空降的是过去的明珠啊？工程总监推荐的，而且还说是您安排的。不能让他们联合起来啊，那会形成一股逆流的。哦，说对了吧？你是不是在担心李超他爷爷？这李洪泰啊，是只老狐狸。他不会那么轻易就被我给击倒的。他现在心里想的就是要随时向我反扑过来。我是觉得您太瞧得起他了吧？他的企业早被我们收购了，他现在一个人孤孤单单的，能有什么能力啊？不要轻敌，不要轻敌啊！我是告诉你啊，这李超比他爷爷厉害个十倍百倍。他是在美国练了功、镀了金回来讨债的，吓唬谁呀、啊？在美国转一圈回来变厉害了，我才不信呢！好了，不要轻提嘛，我爸，你也在啊？怎么闯到办公室来了？这我是来找哥的，听说明珠到你的部门来上班啦，我来看看他。怎么今天都来找明珠啊？妈今天也来过了。你妈也找的啊？这明珠就是……爸，你忘了吗？就是我小的时候那个从黄龙山过来的，他还在我们家住过呢。你好，夏董。好，正在送太太去黄龙山的路上。往黄龙山去干什么？有个叫明珠的女孩出现，带太太去见见她母亲。又开始犯病了。啊，你既然去的话，就好好把这件事处理干净，不要再因为婷婷的事让她伤心下去了。好，你放心吧，夏董，我知道该怎么做。我会安排好太太的。是不是啊？是夏总。那技术开发部有个叫叶明珠的资料，给我送过来，我看看。好的。
。我说梦洁，你找这个骗吃骗喝的丫头干嘛？哥，你不会说话好听一点啊？什么骗吃骗喝？明珠小时候还救过我的命呢。算了，你说也说不明白。哎哎。你到底什么意思啊？妈现在想让你和江磊结婚，这总应该听明白了吧？啊，你你开玩笑的吧？我可没跟你开玩笑啊！现在连爸都同意了。怎么可能？我谁让你们摆布的旗子吗？都没有问过我就让我结婚，哥。而且你觉得我跟江磊合适吗？所以啊，以后少跟这一类人交往，浪费时间这里吗？应该是这儿吧，太太，咱们先进去。好，里边有人吗？谁呀、啊？哎，来了来了啊！你好，明珠妈，我们是从滨海来的。啊，我是梦洁妈。你不记得了吗？大老远跑过来，是有什么事儿吗？啊，我有件事情想问问你。你说。嗯、这件旧毛衣，你还记得吗？这是你从滨海什么地方捡到的？是要给姑娘穿吗？啊，啊，好像是的。拜托你，好好的想一想，这件旧毛衣是从你们家遗留的杂物里找到的，啊？哎，时间太久了，记不住了。还有这个照片上的小女孩，穿的这个旧毛衣，跟这毛衣是一模一样的。这女孩是不是明珠？我从来没有见过这个女孩。明珠脖子上也有烫伤的伤痕，你再好好想想，她什么时候烫的？的吧，啊！你说什么呢？啊！这明珠啊，是我肚子里掉下来的一块肉啊！我辛辛苦苦怀胎十月，你凭什么说我丽丽啊？这这真是的你！啊，对不起。哎呀，行行行了，我不想再听你东扯西扯了，赶紧走吧。太太，人家都说不是的了。因为丢了孩子，所以我才这样。照片上的那个小女孩，她就是我的女儿。这个，这个。旧毛衣，你到底是从哪里捡到的啊？很久以前的事了，好像，好像从哪个村子里捡来的吧？村
村子，他在哪个村子啊？啊，你告诉我是在谁家捡到的？求你告诉我！哎呀，行行行行行了，我不都说了吗？我记不起来了啊！你孩子丢了，你干嘛要抢我女儿啊？呀呀呀呀呀！赶赶赶赶赶！走走走走走！啊，对不起对不起，算了，夫人，咱们走吧。来，走走走，走吧啊。婷婷真的掉在这个海里面，我在周围的渔民当中都打听过了，他们说，孩子确实掉在这儿。当时孩子每天哭闹的厉害，我想带他出来散散心，可是我把涨潮这个茬给忘了，一转眼，孩子就被浪给卷走了。我当时也跳下去找过，可是怎么找都找不到。那婷婷就剩下。这只鞋子怎么？你不要骗我，婷婷是我唯一的希望。我没有骗你，姐妹，真的没有骗你。你不能离开我，你不能走。你放开我！我要跟他去，我要跟他掉去了。太太，咱们走吧。你怎么回事儿啊？这明珠怎么可？叶大山，你不是说是在路上碰到的女人吗？啊，那那个女人，不可能啊！哎呀，这到底怎么回事儿嘛？这是，哎呀。行，我辛辛苦苦把女儿养大了，我凭什么让给她呀？我，我还舍不得呢游艇上钓鱼啊！嘘，别把鱼吓跑了。我刚才看到有这么大的一条鱼在我船边上，它游来游去。我准备把它钓上来，给你做碗鱼汤喝啊！真会钓鱼，假会钓鱼啊！你这什么话啊？我告诉你啊，不是我吹牛，我可是在美国钓鱼学会上得过大奖的。又在吹牛的吧？哎。看看看看看看啊！来反应了，哎，哇哇哇，好大一条！哎呀，快快快，拿船往拿船往，帮忙帮忙，快，快快，快快快，这边这边这边这边，你到底会不会钓呀？使劲往上，快拉上来拉上来拉上来，看看看看，你看看啊，这是什么？还是我吹牛吗？啊，来来来来，看看这是什么？这是什么？这怎么是鲫鱼呢？什么鲫鱼？这这不是石斑吗？石斑？啊！哇，那真是长见识啊！这个是石斑。我的大姐里，我说你是不是在美国待久了，连淡水鱼和海水鱼都分不清啊？那我来给你介绍一下吧。
这个是鲫鱼，这个大肚白鲢，这叫鲢鱼，都是淡水的鱼。Understand？ 嗨，你说这好好的淡水鱼，它它它跑到海里干什么去啊？你这不讨厌吗？这不。也好也好，加点豆腐，做做完那个鲫鱼豆腐汤喝。<笑>就像和这里画的一样，设计图和制作进行了一些修改，按照原来的规定，把输送管的厚度从六毫米改为了四毫米。知道我为什么让你把输送管的厚度减小吗？加强输送管的厚度，虽然说可以加强和稳定性能。但是四毫米已经足够坚固了，如果说再加厚的话，那么就会提高工程的成本和运输费。不错不错，现场经验丰富，功课也学得不错。可是为什么跟我说话这么拘谨呢？嗯，虽然这里不是在公司，但是工作的时候您是我的上司，还是得有规矩。好好好，那现在工作结束了啊，放松点。哦，可以收起来了。叔啊，这学校里学的东西啊，一定要和实践联系在一起。来，我来扶你。这理论和实践，它还是有区别的啊。实践方面我还有一些经验，但是理论方面，以后需要你多帮助我。你要是想学设计的话，可以找我学。你说的是真的吗？你可不许反悔啊！我要把它记录下来。哎呀，不用不用不用，这样我们拉。拉狗上吊，一百年不许拉，要不然是小狗。好好好，是小狗，是小狗。因为你是吹牛大王，所以我对你说的话还是持质疑状态。不过这一次，我愿意相信你。暗杀，谢谢啊。哇，壮，你的手还是挺笨的。哎，又想挨揍是吧？开玩笑，开玩笑。李超，你你怎么了？你是明珠，梦洁？<笑>是啊，明珠，我一直都打电话给你，你怎么都不接呢？你给我打电话啊！我，哦，可能是因为我在工作，所以调成无声了。没关系，<笑>但是这么多年没有见，你怎么还和以前一个样子啊？而且越来越漂亮了。那当然了，我不是比小的时候。更加的漂亮吗？<笑>哎，李超，嗯，明珠不是你把她给招来的吗？怎么都不告诉我？是你们早晚要见面的，我提前告诉你有用吗？<笑>明珠啊，我真的好想念我们小时候的生活。是啊，我也特别怀念。不过最近真是巧了，先是碰到了超哥，今天又遇见了你。哎，可是。你们两个是一直有联系的吗？我我，当然啦，我跟着他，我们一起去了美国。哎，你把话说清楚啊！什么叫你跟着我一块去了美国？我们哎，好了好了好了，我们不要再待在这边说了，我带你去我自己开的餐厅啊！走，你们俩一起去的美国呀、啊？讨厌。老板，你要的东西上齐了。梦洁，这个餐厅是你开的呀？哇塞，这么年轻都有自己的事业了，了不起啊！是不是超哥？嗯。那时我还准备开一家更大的连锁店。哎，你刚才。跟他在干什么
。哦，呃，这个呢，说了你也不懂，都是工程上的事情。我现在是和顺大厦的经理，他自然要向我汇报工程上的事了。嗯。嗯如果只有我们两个人的话，你说我再不懂的事情，我都愿意听。哎哎，你干什么呀？干什么呀？保持点距离 ，OK？ 先说。嗯，你们两个看起来挺不错的嘛。什么叫看起来不错的？我和他就是一般，我和他没有任何关系。喂，你，草莲，你别这么说，这是，我没有关系。明珠啊，嗯，你好像从小就跟江磊哥关系不错啊，还行吧，就是。偶尔有一些联系。这江磊呢，现在是已经变成了大律师，他是麻雀变成了凤凰。明珠啊，我看这个江磊，好像应该找到心上人了。江磊现在还和你们住在一起吗？跟你们说个好玩的事情吧，我家人竟然又把我嫁给江磊，我自己的婚姻怎么让他们做主呢？是吧，嗯，超哥？你这个店环境还是不错的。哎，你们就不想见见小磊哥吗？啊，好啊。哎你到底去黄龙山了？见到明珠的妈妈，她怎么说？她说不是。看把你自己折腾这个样子，你累不累啊？我觉得奇怪，我总觉得他在撒谎。他跟我说话的时候。不敢看我的眼睛。你这三番两次的去找人家，说人家的女儿是你的女儿，人家不是不敢看你啊，人家是嫌你烦。我不知道怎么，只要我看见明珠，我总觉得她就是婷婷。哎，来来来来来，你看一下，你看一下这，这个是一夜明珠的简历，看看她的学校。A B C， 你是不是太敏感了？嗯，那个村子，那个村子，你帮我找一下住在那里的人。哪个村子啊？明珠妈说，那件毛衣就是在那个村子里捡到的，到底是谁家的，她也不知道。求你派人去找一找，问一问啊！我求你了。那个村子早就不见了，你到哪儿去找啊？啊，到哪儿去找？你是有能力帮我找到的，哈！我求你了。回来，你到底要找那孩子找到什么时候啊？啊？那对你来说，是不是只有那个孩子他最重要？那小强跟梦洁他们都不重要了。你不要忘记了
，你现在是他们两个孩子的妈。听我的，把那孩子忘掉，振作起来，好吗？可以吗？我也想这么做，可小强不是那样的。小强怎么了？小强他什么都知道了，他知道他亲生母亲去世的事情了。我也想用小强和小千代替婷婷，付出我所有的爱。可小强他不接受我，他根本就不接受我，你知不知道啊？他不接受我找我，我领了。是现在的吗？领回来。那为什么还收那些没用的，让他难过了？理由是什么？看到我的眼睛说话，理由是什么？理由。他说要把梦洁嫁给蒋雷，我不开心才这么说的。这话你也相信吗？啊？这话你也相信吗，儿子？他们父子在咱们家住了那么多年，今天就算你养了一只宠物，你也得常常去摸它一下，跟它说几句好话，它才会对你摇尾巴，是不是？是不是？啊！连这个道理都不懂，你怎么做生意啊？你怎么做生意呀、啊？行，我知道了吧？你妈那儿，以后不要再让她伤心流眼泪了，否则的话，我真的不原谅你。对自己的良心想想看，他是怎么从小把你们带到大的？性格一旦决定了的事情，是不会轻易改变的。所以爸爸只能为难明珠。只有这样，我才能让他永远离开你。所以，爸爸打了他一巴掌。爸，你刚才说什么？我没听清。你打的明珠，真的假的？你没骗我吧？为什么呀？啊？你你为什么要打明珠呢？明珠做错什么了吗？你要打打我？明珠做错什么了？你为什么要打明珠啊？他没有错，错就错在你有了这么个没学问的爸爸，而且一直过得很清贫。可是我把全部的心血倾注在了你的身上，儿子，爸爸求你
和他分开，这才是你最正确的选择。你跟他分手。民族党也能过得好，爸，你太让我失望了。你了解我，我认准的事儿，没人能改变。哟，女主啊，浩宇叔叔，哎，这么晚了才回来啊？是啊，忙了一天，忙到现在。吃过晚饭了吗？吃过了。啊，我还做了晚饭给你留那儿了呢。哎，你也不早点说啊！我好久没吃过家常菜了。你肯定又吃外卖了，是不是？哎呀，差不多都是如此吧。浩宇叔叔，以后咱不要吃那个了。中饭是没有办法，但是早饭和晚饭一定要吃的健康，以后就由我来做。OK。哎呦，我还真是这么有口福啊！啊，不花钱请了一个大厨。千万别这么说，您帮我那么多，我不好意思了。请坐。明珠。哟，江磊啊，怎么着？约会啊？我看来来早了啊！啊，没有没有没有，所长，我有些事情想跟明珠谈一谈。干嘛那么严肃啊？什么事情啊？我爸是不是打你了？他跟你说的？你别管谁跟我说的，我爸是不是动手打你了？没关系的，其实我担心的是你。你担心我干什么呀？正说，这是真的了。明珠，对不起啊。干嘛要说这样子的话？我又不是天天见到你父亲，倒是你，看样子伯父真的很生气，所以你要多担待一些，千万别跟他着急，听见没有？你不会怪他吧？要怪的话，只能怪我自己。说真的，你是好不容易才熬到今天这个位置的，可是我却一直在原地踏步，一直在当临时工。如果说我有机会可以上个大学，我再努力一点的话，说不定我们两个现在就不会有这么大的差距。所以我很理解你的父亲，我当然知道他为什么生气。你是他唯一的儿子，他把所有的希望都寄托在你的身上。明珠，你说什么呢？你为了你们家付出的已经够多了，你牺牲了你自己所有的一切。真正应该做的，是我们应该理解你。你别担心，我真的没事儿。你知道吗？当你父亲打我的时候。我有一种说不出来的心情，其实是有一点安慰。你知道为什么吗？因为我觉得挨了你一巴掌以后，我的不足好像就可以稍微抵消那么一点点了。